孤苦无依的滋味，姑早就已经感受过了。仲豪，我求你了，求你发发慈悲，别再折磨你王兄伯剑了，好吗？姑还是那句话，你们要是离开南华国，什么都有，凤荣，美食。云儿，太后，嘘，这个你给伯剑拿回去。嗯，这是，拿着吧。以后啊，哀家每天都拿些来让你带回去。这，快走啊，走啊。哦绝情吗？我就是这样一个人。你不是早就给我盖棺定论了吗？我在你心里，我在你心里就是一个冷血无情的人。我不妨把这个恶名做实，岂不是更好？仲豪，你到底在记恨伯剑什么呀？天下是你的，王位是你的，伯剑已经臣服了，你到底还在记恨什么呀？你是明知故问。陛下，陛下，没看见姑在跟太上王后说话吗？呃，启奏陛下，王后娘娘刚刚抓到了太上王后的侍女韵儿，在御膳房偷拿糕点，嗯，等待陛下发落。什么？韵儿，不可能！韩英珠，你怎么在这儿？娘娘，到底怎么回事啊？韵儿，娘娘，陛下，这个贱婢居然敢偷拿御膳房的糕点，实在可恶！陛下，韵儿并没有偷啊。这是奴婢从他身上搜出来的。这些桂花糯米糕是本宫今天一早吩咐御膳房做的，刚刚做出来，本宫都还没有见到，居然就在他身上搜出来。娘娘，他还敢说他没有偷？太上王后，你宫里的侍女居然敢偷嘴吃，这传出去还真可笑、啊，是吗？可笑吗？我怎么不觉得？这到底是可笑还是可悲呢？堂堂太上王后宫里的贴身侍女，居然饿得要去御膳房偷糕点，这魏国的王宫到底是个什么样子？还有人情冷暖吗？还有人性吗？陛下与本宫可不曾怠慢过你，你自己有福不愿享，偏要跑到南华宫受罪。现在，你宫里的侍女偷东西，证据确凿，你说该当何罪？娘娘，玉儿真的没有偷。你说没有偷，那这些东西从哪儿来的？这。陛下，我是哀家拿的，是哀家拿的。怎么样？哀家今天路过御膳房，就闻到一阵糕点的香气。哀家当时就想啊，啊，这么香的桂花糯米糕，我儿子伯剑还没有吃到呢。于是就顺手拿了两块，在御花园交给了韵儿。太后，你你给我闭嘴！东西是我拿的，你奈我何？除非你杀了哀家，否则就不要再折磨哀家的儿子伯剑了。韵儿啊，以后每天都到哀家的寝宫里拿吃的回南华宫给伯剑啊。尊太后懿旨。这大魏王宫还有没有规矩了？你胆敢忤逆太后，你还有没有规矩啊？你，陛下
，你就容他们这样欺负臣妾吗？都给我住嘴！啊！太后，太后，快传太医！太后怎么样？启禀陛下，太后由于私子心切。再加上急火攻心，导致有些失心疯。赶紧用药吧。诺。你听见了？臣妾又没想气他。还不住嘴！孙夫人。我进宫多有不便，烦劳你。你放心，我会尽心照顾好母后的。胡子烟，你必有报应，必有报应，必有报应。陛下，你听，他到现在还在骂臣妾。太后身体有恙，你就非要跟一个病人计较是吗？臣妾，姑告诉你，从今以后不要再来永安宫。哼，他别找臣妾就好。你现在满意了吧，瀛珠？瀛珠？你刚才那话什么意思？什么叫姑满意了吗？你看看你把太后逼成什么样了？这都是你造的孽。姑什么时候逼太后了？我见流落白狄这么多天，太后日日夜夜为他担惊受怕，如今好不容易回来了，你却不让他们母子见面，你还克扣南华宫的俸禄和口粮，逼得太后到御膳房去偷糕点拿去送给太上王，你竟然如此狠心的对待自己的王兄，你就不怕传出去，遭天下百姓唾弃？哼，你觉得姑会在意这些吗？得道多助，失道寡助。南，嗯，陛下，南华宫加配口粮。陛下，再加几个份额呀？废话，太上王、太上王后、玉儿三个人的。遵旨。你不给钱贤配备口粮吗？钱贤，钱贤是他自己要留下的，我凭什么要给他配备口粮？你，这是姑看在你的份上，最后的让步，不要得寸进尺。那瀛珠谢陛下了，陛下，万岁万万岁。哼。哦，孙夫人，瀛珠，还没回南华宫啊？我不放心，药都抓好了吗？抓好了，我马上先给母后喝。孙夫人，我和伯剑如今进宫不易，母后就全靠你了。要不是为了照顾母后，我真想带着书杰跟你们一起搬到南华宫去。别这么说，南华宫简陋，书杰又小，会受不了的。你在宫里好好照顾母后，照顾书杰，伯剑那边有我呢。嗯，那我就不多说了，我先回南华宫去了。哎，瀛珠。替我转告太上王，就说我和淑杰都很想他。嗯。怎么去了那么久？我都担心死了。伯剑。你说要去仲豪那边，去了几个时辰都没有消息，到底是怎么回事？啊，你怎么哭了？啊，英珠，是不是仲豪为难你了吗？别哭了，伯
活见，我只是觉得累，真的好累啊。原以为在宫里会过得很开心，可是万万没想到，却是一次又一次的死里逃生。都是我连累你们。太上王，太上王，内务府给我们发俸禄和口粮了，真的。你看，别高兴的太早，这口粮只有三个人的。为什么只有三个人呢？没有臣的。为什么？陛下说了，臣是自愿来这里的，不是他发臣的，所以就没有臣的口粮和俸禄了。他要么就给足。要么就不要给，真是过分！我去找他理论。伯吉山王，您去了也没用，这三个人的口粮，还是娘娘韵儿，还是娘娘花了好大的力气才求来的。太上王，不要担心微臣，微臣自己会想办法的。这三个人的口粮。要省着点吃，还是能养活四个人的。唯有如此了，天仙，你在白狄对我不离不弃。只要我伯剑还有一口吃的，我就绝不会让你饿着。臣，臣，谢太上王，快起来。姐姐，月儿姐姐，月儿这是怎么了？好烫啊！赶紧叫太医。诺。夫人，叫太医会惊动王后的，我担心王后会对月儿姐姐不利。也对，你们两个把她抬回南华宫去。诺。诺是重症风寒，那。严重吗？倒是不严重，只是没有药。华顺，华顺，啊，华顺，老奴在。我问你，南华宫里有没有药啊？药。前贤他已经开了药方，要去哪里拿药呢？这南华宫都是被遗忘的人，被遗忘的人怎么可能看病抓药呢？在南华宫啊，还从来没有这么一说呢。那就去御药房抓药吧。御药房没有太医院的药单，怎么可能抓药啊？哎呀，没有药，韵儿病是好不了的。哎，不如我拿着凤银，到集市上去抓点药。那些凤银上都有大卫官家的烙印，出去花不怕被抓呀。哎，那我们怎么办呢？哦，我记得在白狄的时候。我们不是用萝卜叶子帮那些孩子们退烧吗？哎呀，萝卜叶子只能治一般的伤风发热。韵儿姑娘现在得的是重症风寒，我看还是先退烧再说吧。只好这样了，那我先去洗一些萝卜叶子。好。啊，好吃吗？饿。王后娘娘驾到。给王后请安，起来吧。不知道王后要来，臣妾这就带淑杰离开。慢着，怎么，一见到本宫你们就要走？这是故意躲着本宫吗？臣妾不敢。孙夫人，知道本宫为什么没有把你赶出王宫到别院居住吗？因为臣妾有淑杰。没错。就是因为你有儿子，你有没有想过，如果你没有了儿子，你会是什么下场
，王后开恩。孙夫人，在后宫里跟在朝廷里是一个道理，千万不要跟错了主子，更不要感情用事，要时刻分清楚谁才是真正的赢家，时刻让自己立于不败之地，这才是聪明人。谢王后指点。孙夫人，以后少搭理韩英主，否则没你好果子吃。你儿子离不开你，你也离不开你儿子。你想想，如果有一天你儿子没有了你。非陪我玩球吧，哦，自己玩。夫人，太上王后求见。啊，不敬，我不敬。诺。书记。小喜，孙夫人呢？太上王后，我们夫人。不肯见你，为什么？这……孙夫人，瀛珠有事相求。孙夫人，孙夫人，月儿得了重症风寒，急需药材救命，请孙夫人替我们宣召太医，到御药房取些药来。孙夫人，发生什么事了吗？太上王后，我不能帮你，你回去吧。孙夫人，到底出了什么事啊？太上王后，也许我自私，我懦弱，但是我不得不为淑姐着想。我对不起你，你回去吧。孙夫人，你在说什么呀？请你回去吧。啊，孙夫人，孙夫人，到底怎么回事啊？到底发生了什么事啊？今天早上，夫人带王子在九龙亭玩耍的时候，遇到了紫嫣王后。紫嫣，好，我知道了。孙夫人，你放心，我不会为难你的。拜托您好好照顾母后，还有淑杰。太上王，韵儿怎么样了？他的伤还没退，看来这萝卜叶子不管用了，非得用药。怎么样？孙夫人那边能不能找到药？孙夫人惧怕紫嫣，不敢再帮我们了。那我们现在该怎么办呢？哎呀，不如我出宫到集市上去买点药。买药，买药也需要银子，宫里的银子我们不能用啊。哦，对了，要不这样。我连夜绣几幅刺绣，你明天把它拿到集市上去卖掉，然后换来银子去买些草药给韵儿治病。哎，这倒是个好主意啊。呃，只是你回来的时候可一定要小心，千万不能被守门的侍卫发觉了，那可就惨了。好，我这就去准备。嗯、我才知道我有多没用。关键的时候，我一点忙都帮不上，还要靠你的刺绣拿去换钱。啊
伯剑，你别这么说，这不能怪你。要怪的话，就怪造物弄人吧。你不是也没睡吗？我陪着你。你笑什么？我在笑我们现在这样的生活，就像寻常的百姓家，过得平静安逸。嗯，其实这样挺好的，没有朝廷里的尔虞我诈、是是非非。除了清贫些，其他的都很安逸。以前真没想到会过这样的生活，但是现在这样，反倒觉得很踏实。其实，这就是我一直想要的平静的生活。银珠，我可以把王位、权力、锦衣玉食都弃之不要，只要有你在我身边。最后几块了，最后几块了，漂亮的刺绣。我要这条，给你这两条。最后几块，你看看。好，谢谢。没有了，没有了。谢谢谢谢。谢是魏大人开玩笑了，在下早就不是什么太傅了。您这一大早的干什么去了？啊，啊，我在宫里领了俸禄，送回家去。啊，是这样。您说您这是何苦呢？陛下都恩准您回家了，哎，您还非得跟着那失事的太上王，这不是糟蹋自己吗？我尽臣子本分，岂是尔等能知道的？哎呀，好啦。您啊，就赶紧去尽您的本分去吧。等等，嗯，钱钱，你身上怎么有股药味？我说钱钱，为了陛下与后宫娘娘们的安全，外面的吃食可是一律不得入宫，更别说是夹带药物了。你得让我搜查一下。你们对，怎么了？呃、啊，将军，钱钱身上有药味。你胡说八道！我怎么没闻到？太傅大人，多有得罪，请。啊，谢林将军。哎，将军，住口！太傅大人，这是我从御药房拿来的上等草药。怎么样，烧退了吗？钱贤果然是个神医啊，药到病除，已经退烧了。赶紧把这汤药喝下去，早点好起来。啊，太上王，韵儿，给你们添麻烦了。跟我们还这么见外啊？你如果真的要谢，就谢银珠。谢娘娘。慢点啊，慢点，没事。哎，这是什么呀，公公啊？嗯，这是各地为庆祝陛下的寿辰进贡来的珍宝。啊，嗯，嗯。现在
，各地官员的品味是越来越俗气了。公公啊，江南进贡来龙眼大的一对夜明珠，一到晚上光滑夺目，甚是好看，一点都不显得俗气。哦。嘿嘿嘿，嗯，哪呢？嘿，我怎么没看见呢？公公啊，奴才已经派人给你送到府里去了。哦哦啊！奴才知道公公您平时节俭，晚上连个蜡烛都不舍得点，奴才送去给您照个亮。哎呦，你现在是越来越会说话了。嗯，公公啊，嗯，此外呢，奴才还自作主张，将一匹和田和田御马和一尊翡翠狮子，以公公您的名义送给了大司马况杰和大将军守义。哟，宁安啊。你现在是越来越会办事了啊！<笑>你怎么会知道咱家的心思啊？奴才以公公为楷模，自然处处揣摩公公的心思。奴才就努力的做到，以后凡是这样的小事情，就不劳公公您操心了。奴才就给您全都把它办了，好让公公您呐、啊、越发专心的。伺候陛下，哎呦，金安，以你这等乖巧，服侍咱家，咱家真是委屈你了。这样吧，以后咱家要不在宫里的时候呢，你就替咱家补个缺，做个轮值太监。公公大恩，恩同在奏，奴才宁安，愿意公公马首是瞻。好啦，起来，起来，起来，起来。哎，起来呀、啊！谢公公，奴才给陛下请安。平身。谢陛下。怎么今天你当差啊？蓝公公今日身体不适，就派奴才来当值了。哦。你倒是勤快，孙侯陛下，奴才不敢偷懒。宁安，你跟姑说说，你在白狄都做了什么？奴才在白狄的时候，几次都差点把那个伯剑给弄死，就是因为俄森和那个苏亚百般的阻挠，要不然他早就没命了。陛下，您不是也挺讨厌伯剑的吗？放肆！陛下，奴才在陛下面前不敢隐瞒，所以句句都是实话。奴才，张嘴，张嘴。嗯，这个宝剑虽说回来了，但是住在南华宫，离后宫甚是偏远。姑还真的不知道他近日过得是否安稳，有什么动静。都干了些什么？陛下，奴才倒是没事儿，瞎溜达的时候，经常路过南华宫。哦，宁安，奴才在。以后每天这个时候，你都来御书房当值，跟姑说说，宫里宫外的新鲜事特别是你没事溜达的时候，遇到的新鲜事。遵旨。
这种事情让韵儿来做就好了。哎，你去歇着吧。哎，韵儿，不行，不是让你别起来吗？我没事儿，我都好了。别弄了，韵儿，我们在白迪的时候都学会自己照顾自己了。啊，陛下，在白迪没有人照顾你们吗？苏亚郡主不来帮你吗？明珠啊，白迪不同于我们大魏，他们那边的风俗是所有人都自己动手，不管你是大将军还是郡主，都是自己照顾自己的。太上王说的没错，大家住在一个部落里，彼此相互关心，相互照应，其乐融融，互相帮助，生活在一个部落里，真是让人羡慕呀、啊。那边的生活很单纯，其实啊，我真想带你去白迪生活。玉儿姑娘，嗯，该喝药了啊。啊，谢谢钱太傅。不客气。哎，小心，小心，小心，小心，小心！哎，太上王，小心！哦，他说没事吧？哎呦，他他他，还还好，要没事吧？哎，玉儿，快喝吧，没事没事，没烫着。哎，我看看，放水里就好了。行了，你们这小日子过得有点意思。这手都有点。你们等着吧，只要有我宁安在，不见，你就休想有好日子过。小贼，你赶到这儿来偷东西！哎呦，你你这有什么值得眼瞅的啊？那你就是不怀好意，快滚！告诉你，韩花哥，我打死你就打死了，以后你再来啊，小心你的狗命！这老东西，你打快滚！怎么了，华顺？啊，没事儿，有个偷窥的小贼，叫老奴啊，给打跑了。太上王，会不会是陛下派来监视我们的？我们每天就这么平淡度日。还怕他监视我们吗？走，陛下，奴才去看了，他们在那里真是其乐融融啊，尤其是那个伯剑，一点都不像被贬去冷宫，哎，反而在那里面搂着太上王后韩英珠，他自得其乐。接着说，还有，他们说羡慕在白迪的生活。说我们后宫啊，这人情淡漠，哎，那不是在暗指，暗指陛下的后宫冷酷无情吗？他们还说什么？说姑的坏话了吗？哦，奴才正在听的时候，就被华顺那个老东西发现了，一顿骚肘，把奴才给打跑了。喜欢白迪的生活，那你还回来干什么？说姑的后宫冷酷无情，哼！你在的时候，这后宫就有温情可言吗？宁安，诺在在，继续给姑盯着。诺，从今日起，你就是御书房的长随，以后你就来这儿当值吧。陛下英明，奴才今生得遇英主，死而无憾。下去吧。谢陛下。给陛下请安。皇英，什么事儿这么急匆匆的？娘娘和安乐侯在九龙亭玩呢，奴婢看起了风，就给安乐侯取件披风去。哦，子英跟西康在九龙亭玩。嗯，白家九龙亭。诺，陛下，白家九龙亭。西康，九龙亭好玩吗？不好玩。怎么不好玩？还说呢，往年秋高气爽的时候，河里的鲤鱼都会跑出来进食。今天不知道为什么，我带西康过来喂食，却一条鱼都没有。哦，是吗？给我看看。哎，这不都是鱼吗？西康，你看，好多鱼。看，快快快，拿鱼饵来，快，好不好玩？给西康。嗯
西康开心了吧？南安做的不错。陛下，这不是奴才做的。陛下，奴才派人悄悄地用渔网赶鱼，把那河里的鲤鱼全都捞起来，呃，赶到了九龙亭边。哼，原来是你啊，西康，父王陪你钓鱼好不好？哼，啊，奴才这就去取渔具。行了，你这一来一回耽误多长时间？姑娘还有心情，是不是西康？嗯嗯，来，亲亲父王。嗯，陛下陛下，奴才想着您来这里。一定会想钓鱼的，所以奴才派人赶回去，给您拿了渔具。奴才还自作主张，把王后的渔具也一起带过来了。哟，你可真有心啊，陛下，这回有心情了吧？有心情。嗯，来，来。你现在的心思是越来越细了啊，应该的。你们，哎哎哎，奴才在。以后姑就封你为御前总管，随侍左右，你的地位仅次于兰恩。奴才谢陛下，陛下万岁万岁万万岁。这不是宁公公吗？啊，<笑>奴才给蓝公公请安了。哟，不敢当，不敢当啊！宁公公，您这是要去哪儿啊？陛下和娘娘一会儿要看歌舞，奴才去安排一下去。哦，那那得赶紧呐、啊，耽搁了公公的好事儿啊，蓝公公。请您让个道吧，哼，好，请吧，多谢蓝公公。贤贤，有劳你了。娘娘放心，需要买的东西我都已经写好了。好。韵儿的身体还没有恢复，麻烦你再去帮她抓几副药回来吧。哦，娘娘不用了，我已经好了。不用了，身体要紧，得吃药巩固才行。辛苦你了。娘娘对臣无需这么客气，我先走了。有了，太傅。都是上等的刺绣，十文钱一块。你看看，给，十文钱一块。给我娘。不错吧？上等的刺绣，来。多少钱呀？十文钱，谢谢。谢谢。十文钱。行。去看看。好。上等的刺绣啊。没剩几块了，上等刺绣，这个怎么办的？啊，十文钱一块，十文钱啊，我要一块。哎，谢谢啊。哦，就是啊，给我一啊，好，谢谢，谢谢。这是宫里的刺绣吗？是，不但是，而且是太上王后亲手所绣。陛下，太上王后亲手刺绣，然后拿到宫外换钱，要我南华宫的人
，迎珠啊迎珠，你为何宁可这样作践自己，也不来求姑？陛下，那我们，你火速去宫门外，带人捉拿钱贤，问他一个私带物品出宫、图谋未遂的罪名，将他施重。遵旨。太傅，好，林将军，请，且慢，宁伯伯，拿下。哼，宁儿，你凭什么拿我？就凭这个？宁儿，那可是治病救人用的。咱家怎么知道你是救人还是害人呢？王宫大内住的可是魏王和宗亲子弟，你竟敢私带药物入宫，有何企图啊？宁公公，钱贤他没有进宫啊。林芳，不要跟咱家这咬文嚼字。咱家知道他没进宫，但是这也算是个未遂吧。来啊，将钱贤带家示众。你有什么权利处置他？咱家有陛下的口谕。林芳，你想抗旨吗？给钱贤上家。诺。太上王，大事不好了！怎么了，林将军？钱贤他带着药物进宫时，被宁安抓个正着，现在被押在宫门外待家示众呢。钱贤，钱贤，钱贤。